если не мы. С таким девизом идет во взрослую жизнь выпускной класс Большечерниговской школы номер два. Это одна большая дружная команда. Им интересно буквально все. И в каждом увлечении ребята добиваются успехов. И для кого не секрет, что состояние наших рек во многом зависит от уровня нашей культуры. Петя Колесников – один из лидеров этого класса. Отличник претендует на золотую медаль. Но класс у нас действительно очень дружный, активный в школе. Один из самых лучших. У нас часто нас отмечает, выделяет. А Петя один из лидеров в нашем классе. Мы, ну, мы всегда друг друга поддерживаем. Мы дружные, всегда готовы прийти на помощь. С Петей я знакома, но мы учимся с первого класса. И каждый, ну, все время я узнаю о нем что-то новое. Он настолько интересный человек, он очень с открытой душой, чистый. С ним всегда интересно побеседовать на какие-то темы. Он настоящий патриот своей родины. Ведет научную работу и в основном берется за актуальные, малоизученные темы. Погодные условия села Большая Черниговка. Проблемы загрязнения реки Большая Глушичка. Вообще начал заниматься научной деятельностью с пятого класса. И вспоминаю этот процесс, как все начиналось. Я буду. И с каждым годом все больше и больше в нем азарта стремление к победе и действительно вот это вот соперничество в классе вот это его наверное больше больше всего подтолкнуло к занятиям даже вот по научным работам как научный руководитель хочу отметить волю настойчивость оригинальность мышления аналитические способности также он является участником проектов Общероссийская Малая Академия Наук «Интеллект будущего». И на самом деле как бы можно его зачислить в будущий интеллект нашей страны. В этом году молодой человек стал лидером на Лабинских чтениях и выиграл грант на реализацию экологического проекта по чистке реки Большая Глушичка. Он упорно идет к своей цели, зная, что его идеи всегда поддержат друзья и преподаватели. Но я никогда не хотел плыть по течению. И я руководствуюсь тем, что если у меня есть идея и силы к их воплощению, к этих, этих идей, то их нужно воплотить. А, занимаюсь исследованием родного края, потому что ну, считаю себя патриотом. Люблю родную родину и забочусь о ее будущем. Научная работа не мешает Пете получать отличные оценки на уроках. Математика и физика, пожалуй, его любимые. И в будущем эти знания обязательно пригодятся. Молодой человек мечтает сделать то, что поможет изменить мир к лучшему. Для себя Петя уже решил, что станет инженером воздушного транспорта. У него много идей, которые должны воплотиться в жизнь. Я хочу сказать, что он увлекается, конечно, больше. Ему нравится математика, физика, точные науки. Но он успешно занимается по всем предметам. Вот за все эти годы он всегда был отличником. И получил в девятом классе аттестат особого образца. Сейчас подтверждает, несмотря на то, что он очень у нас активный, инициативный, участвует во многих мероприятиях. Я думаю, самое главное, что отличает именно Петю, это его неравнодушное отношение к проблемам школы, родного села и общества в целом. Наша надежда и опора. Так называют Петю в школе все, кто его знает. Участник ежегодной акции «Народное признание». Обладатель премии главы Большечерниговского района для одаренных детей. Очень общительный мальчик, очень общительный. Общается со всеми и со взрослыми. Он находит общий язык, и с ровесниками находит общий язык. И даже с приезжими детьми, когда мы выезжали на областные мероприятия, он мог найти там своих знакомых или общих знакомых. Или потом, вот как сейчас общаются в социальных сетях. Поддерживает очень активную жизненную позицию. Даже в плане того, что он сам, бывало, организовывал добровольческое движение в нашем районе. Молодой человек не боится брать на себя большие заботы. Уверенный в том, что его обязательно поддержат, Петя всегда идет вперед. Он знает, что в будущем его ждет большая и светлая дорога. Село Сухая Визовка, Волжский район. Население здесь небольшое, чуть больше двух тысяч человек. И почти каждый, а может быть и все, знают о семье Галиевых. Они живут здесь уже половину века. Казахи родом из саратовских степей. Глава семьи Злика Галиева всю жизнь работала в колхозе и воспитала при этом 10 детей. Было время, вшивал, все делал. Десятерих растений, наверное, недалеко. Все делал день и ночь. 
ночи прял, днем вязал, все, все делал, делал. Ну ничего, хорошо получилось, слава Богу. Бог помогал. Бывает тяжело, бывает ничего. Хорошо вырастет, ничего, никто не зарник, ничего. Вырсели все, женились, замуж вышли. Слава Богу, хорошо живу. Мать – героиня. В ее семье 10 детей, 16 внуков и уже 9 правнуков. Почти все они живут в одном селе и держат свое хозяйство. Дети все достойны, можно сказать. Плохих детей у нее нету, все отзывчивые. В это наше трудное время все дети нашли свое место в жизни. Я не могу сказать, что кто-то там пошел к какому-то плохому пути. Все дети очень, ну, как говорится, в своей семье все живут и у всех... Свои семейные обязательства, гражданские, и все здесь дети работали, как могли, в колхозе, пока колхоз существовал. Но как колхоз наш распался, многие из них остались здесь. Но ну, я хочу сказать о сыновьях. Только один вот уехал в город, это сам, который помоложе. Но дети, я имею в виду девочки, выросли, вышли замуж, они тоже очень часто приезжают. Сыновья работают трактористами и водителями. Дочери выбрали профессии экономистов и медиков. У всех свои семьи и заботы. Но они всегда помнят о той женщине, которая им подарила жизнь. Все мероприятия, все знаменательные даты, все юбилеи, она среди нас. Мы ее никогда не оставляем. Мы ее всегда держим в почете. Средний сын Владимир живет с мамой. У него своя семья и подрастает сынок Илюша. Владимир по профессии пожарный. И при этом в свободное от работы время успевает держать способное хозяйство. У нас у матери да, 10 детей. У меня 5 сестер, 4 брата, я пятый. У нас все дружно, конечно. У всех свои семьи. Встречаемся. Ну, обязательно встречаемся к матери на день рождения, это все как обязательно. Ну, какие большие праздники, если есть. Ну, в основном все свои хозяйства, все свои двора работают, кто где. Спасибо, возможность приезжает, конечно. Злика Галиева всю жизнь работала дояркой в колхозе «Красная звезда». Несмотря на большую семью, она успевала трудиться и добивалась хороших показателей. Таким же был ее супруг – Сарсын Галиев. Он слишком рано ушел из жизни, но до сих пор его заслуги помнят. Это самые исполнительные люди они у нас были. Вот. Мне очень нравилось. Всегда их база, или как мы называли занимали ну, большой удой. Вот. Ну и как я, и в, почему я их знаю, я часто бывал в этом в семье, меня приглашали, это как-то дружно. Вот. И в настоящее время, вот сейчас дети, это мои, хоть я постарше, но друзья. Человек с большой буквы так называют Злику Галиеву, жители Волжского района. Ветеран труда Самарской области, участница акции «Народное признание». Друзья и родные называют ее ласково – бабушка Зина. Мою семью связывает с семьей Галиевых большая и давняя уже дружба. Мои родители жили в этом селе, работали вместе с бабой Зиной, с мужем с ее колхозе, работы, они помогали друг другу во всем, и в горе, и в беде, воспитывая при этом детей. Баба Зина – очень большая семья. Вот я смотрю, когда на Бабу Зину, и ловлю себя на мысли о том, что действительно Господь дает силу, здоровье такой замечательной, доброй женщины, именно за... и дает здоровье, на долгую и счастливую жизнь. А жизнь ее, я считаю, что счастливая. На казахском она поет за душевной песни. Злика Галива просит у Бога счастья для внуков и семейного благополучия. Она верит в добро и свои знания передает новым поколениям в семейных традициях.